Приветствую! И сегодня мы поговорим о новости, которая очень сильно задела официальные российские власти. В Конгресс США внесли резолюцию о непризнании обнуления сроков Путина, непризнание поправок в Конституцию. Эти поправки были внесены с невероятным количеством нарушений, голосование происходило в подъездах и на пеньках около дома. Среди прочего, среди них была и так называемая поправка Терешковой, которая позволяет Путину избираться и в 2024, и в 2030 годах сроком на 6 лет. А что, так можно было, что ли? Что интересно, резолюция внесена конгрессменами и от республиканцев, и от демократов, несмотря на противоречия между этими партиями. Так что вероятность принятия очень высока. Тем более, что подобную резолюцию уже недавно принял Европарламент. Вы этого хотите? Мы не хотим. В Совете Федерации очень бурно отреагировали на эту новость, заявив о том, что ни много ни мало принятие резолюции приведет к полному разрыву отношений России и США. А официальный представитель МИД России Захарова заявил о том, что мы в ответ не признаем выборы в США. Кто как обзывается, тот так и называется. Как-то так то. В этой ситуации вспоминается судьба известного блогера Юрия Хованского, который рекламировал те самые выборы, на которых Путин занял свой пост до 2024 года. А теперь он пишет с зоны вот такое письмо. Привет, Денис. Поддерживать меня бесполезно. Все кончено. Я не верю, что все будет хорошо. Следствие нашло подставных свидетелей, они дали лживые показания о том, что я пел песню в 2018-м, а не в 2012-м. Теперь никакие сроки давности на меня не действуют. Это означает 7 лет тюрьмы, что в моем случае равносильно смертному приговору. Параллельно меня кладут в дурку с левым диагнозом. Там меня обколят барбитуратами, чтобы сделать сущимся под себя дурачком. Никто не сможет продержаться до конца. Я по сути уже мертв, Денис. Они приговорили меня к смерти. Этих беспредельщиков не остановить. Они используют левых свидетелей направо и налево. Им за это ничего не будет. Мой совет. Если есть голова на плечах, вали нахрен из этой проклятой страны. Пример Юрия Хованского – это жесткий урок для всех блогеров, которые думают, ну что такого, ну сниму я провластную рекламу на волне протеста, загашу протест, создам явку на выборы, заработаю легкие деньги. Что такого? Что может случиться? Вот что может случиться. Впрочем, ничего нового. Алексей Навальный был отстранен от участия в так называемых выборах 2018 года. Сейчас он сидит в тюрьме. Юрий Хованский стал больше не нужен. Он отработал свое. И теперь он тоже сидит в тюрьме. А Владимир Путин занял свою должность и продолжает управлять. Я люблю эту страну. Здесь есть правосудие. Максим Марцинкевич, кстати, тоже в свое время заигрывал с администрацией президента. О его дальнейшей судьбе, я думаю, вы тоже прекрасно знаете. Но вернемся к теме нелегитимности Путина. Дмитрий Песков тоже отреагировал на эту новость. Да, это прекрасная демонстрация не только Российской Федерации, но и всем странам мира. Соединенные Штаты официально вмешиваются во внутренние дела других стран. Мы считаем неприемлемым подобные инициативы конгрессменов. Ну да, ну да, вмешательство в дела других стран. По-моему, каждая страна сама вправе решать, что им признавать, а что нет. А вот реальное вмешательство в дела других стран, это когда во время протеста в Беларуси Россия отправляет туда подразделения ОМОНа, пропагандистов, Путин дает кредиты Лукашенко для поддержания режима. Когда Россия поддерживает миграционный кризис на границе с Польшей, вот это настоящее вмешательство в дела других стран. Не будьте лохами, вас разводят. Владимир Путин быстро теряет свою легитимность, Раз уже ведущие державы мира после 2024-го откажутся признавать выборы в России, то я думаю, что мечта Владимира Путина о том, чтобы быть пожизненным диктатором в России, может очень быстро развеяться. Такие вот дела, друзья. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на канал и до новых встреч.